Natal, é, com relação ao pedido de cassação, é unânime que todos os vereadores vão votar contrário, né? Veja bem, Jairinho, cada voto aqui dentro vale um, né? Eu, como eu tô, sou um vereador independente, né? Você acabou de ver meu discurso lá, né? Eu não vejo motivo para caçar o mandato do prefeito. Porém, os fatos existem, e fatos graves, que merecem uma melhor investigação. Ou uma sindicância, ou até uma, uma comissão processante de inquérito. Né? É, eu me posicionei lá, eu gosto de transparência. Né? Então a gente verificou aí que, até discursei que o prefeito ele tem boas intenções, mas o time... Ele tem um time que está jogando no, 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 no campo dele, né? ou joga contra ele. Então foi nisso que eu, que eu falei, mas pelo o discurso aqui dos pares, né? cada voto vale um, cada vereador tem a sua consciência. Vou votar tranquilo, Jairinho, eu não, eu não voto, pra, eu não vejo que é motivo de cassação. E quando eu falei que é mais um, um ato político do que até criminal, né? então foi isso. né? A gente, eu não vejo embasamento como crime para tirar o mandato do prefeito municipal. Porque o, também o teor do projeto não tem consistência que leve, possa levar à formação de uma comissão, né, Sim, e Jairinho, essa empresa aí, eu já estou é, verificando a situação dela aqui no município. Eu já vi que eu fiz dois requerimentos, né? Eu verifiquei lá que a empresa ganhou um certame é, de fazer os exames por 50 reais e não foi é, emitido a ordem de serviço. E eu questionei através de um, de um requerimento. E aí falou que não, não teria chamado ela, porque tinha uma outra empresa que é a Núcleo, né, que tinha o, o, melhor, o melhor preço, era conveniente. E aí veio a segunda resposta. Mas não vai parar por aí os trabalhos. Vou continuar ainda fazendo o meu trabalho de investigação. Né, vou verificar por que, que essa empresa não está ainda trabalhando no município e por que a Núcleo ela tem o menor preço e ela não ganhou o certame. É muito estranho, né? Então, muitas perguntas aí que ainda merecem respostas para a sociedade. Até por conta disso, o senhor tem uma informação extraoficial de que uh, alguém que estaria também uh, no, na questão envolvida na, na, na questão da licitação teria sido dispensada. Por enquanto é uma informação extraoficial, né? Sim, Jairinho, é, quando eu falo de time do prefeito, né? O prefeito ele teve é, duas percas já no, no, seu, no seu governo de alto escalão. O secretário de saúde ele saiu e o secretário de meio ambiente. E agora chega a notícia que a secretária ali de, de licitações ela está deixando o governo. Inclusive, essa situação dessa empresa passa ali pela pasta dela. Então, quando eu falo, o prefeito, ele tem um time bom, está jogando no time dele, né? então o prefeito tem que estar atento a essas questões, né? esta oficial que chega para nós, que ela está deixando o governo. É estranho nesse momento, né? Sim, né, Jairinho? Estamos no, no... Sim, nós estamos no 11 mês, a gente, o prefeito sabe, a sociedade sabe do meu posicionamento, sabe do meu compromisso, né? E a gente vai continuar fiscalizando, a gente vai continuar fiscalizando os atos do executivo e os atos de quem administra né, a, essa gestão, né? Não só o prefeito, mas todos os secretários, diretores, né? Então, é até um pouco estranho, sim. Nesse momento, a gente verifica a situação de, de pessoas ligadas, deixando, deixando aí o governo. Mas, como eu, eu frisei, né? Se não joga no time... É bom que, que, que saia e dê, dê a vaga para outro, que tem compromisso. Compromisso com a cidade, compromisso com gestão, compromisso com transparência, legalidade, impessoalidade, razoabilidade. Isso é princípio da administração pública e nós, como vereadores, estamos aqui para cobrar isso aí.